بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہیں اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس کے ایک یا دو بیٹے ہوں اور وہ ان کی صحیح اسلامی تربیت کرے تو قیامت کے دن ہمارے ساتھ یوں ہوں گے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان انگشت مبارک کے درمیان فاصلہ موجود تھا اس کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا جس کی ایک یا دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح اسلامی تربیت کرے تو وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ یوں ہوگا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا کئی بزرگ جو صحابہ تھے جن کی بیٹیاں نہیں تھیں ان کی آہ و بکا بلند ہوتی ہے وہ روتے ہیں ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جس کی صرف ایک بیٹی ہو اس کے لیے کیا حکم ہے نبی کریم صاحب لولاق فرماتے ہیں اے میرے صحابی جس کی صرف ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی صحیح اسلامی تربیت کر دے تب بھی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا یہ وہ ماحول تھا جس ماحول میں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی صفے ماتم بچ جاتی تھی جیسے لگتا تھا جیسے ان کے ماتھے کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے وہاں بیٹی جس کے گھر پیدا ہوتی تھی وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا لوگوں کے سامنے سے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے قرآن کہتا ہے بیٹی قیامت کو کھڑی ہو کر سوال کرے گی بے آئیے زم بن کو تلت اے میرے رب ان سے پوچھیے ہمیں کس جرم کی پاداش میں انہوں نے قتل کیا تھا اسی معاشرے کے اندر پیغمبر اسلام بیٹی کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے جب حج بیت اللہ فرما لیا تو پلٹنے لگے تو وہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیم بیٹی امامہ موجود تھیں حضرت مولا کائنات کو چچا کہتے ہوئے آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں تو مولا کائنات نے انہیں باہوں میں لیا اور سیدہ کائنات کو دیا کہ یہ لیجئے آپ کے چچا کی بیٹی ہیں آپ نے جو ہی اپنی باہوں میں لیا تو اسی لمحے وہاں پر موجود حضرت جعفر تیار دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بیٹی مجھے دی جائے کیونکہ میرے چچا کی جو ہے نا میری یہ بھتیجی ہے اسی دوران زید بن ہارسہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں نہیں یہ تو مجھے ملنی چاہیے رسول خدا پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس دل, اس دل کو خوش کر دینے والے منظر کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کا دعویٰ مساوی ہے برابر برابر ہے اس کے بعد نبی کریم نے اس یتیم بچی کو لیا اور انہیں اس کی خالہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ خالہ بھی ماں کے جیسی ہوتی ہے ناظرین کرام یہ وہی معاشرہ تھا جہاں بیٹی تانا سمجھی جاتی تھی اور آج حضور مسکرا رہے ہیں کہ میری تربیت میرے اسلام کی تربیت میرے قرآن کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک یتیم بیٹی کو لینے کے لیے آج حضرت ابو طالب کا گھرانہ کس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ یہ یتیم بچی ہمیں مل جانی چاہیے ناظرین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد کے درمیان تحائف دیتے ہوئے برابری کرو اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں ترجیح دیتا تو پھر بیٹیوں کو ترجیح دیتا آج ہم بھی غور کریں کیا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم بیٹی کو ترجیح دیتے ہیں نہیں تعلیم و تربیت ہو تو ہمارے ہاں بیٹی کو ترجیح نہیں دی جاتی وراثت کا معاملہ ہو تو بیٹی کو نظر انداز کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وراثت سے بچانے کے لیے اور وراثت سے محروم کرنے کے لیے ہم ہمارے ہاں یہ رسمیں ہیں سندھ کے اندر دیگر بعض اندرونی سندھ کے بیٹیوں کی قرآن سے شادی تک کر دی جاتی ہے کیوں تاکہ بیٹیوں کو جو ہے وہ محروم کر دیا جائے وراثت سے بیٹیوں کو گھروں میں بٹھائے رکھا جاتا ہے اور ان کی آگے شادی نہیں کی جاتی کیا یہی اسلام ہے اسلام تو وہ تھا جس نے آ کر بیٹی کو وہ عزت دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں جاتے پہل آخر میں 
بیٹی کے گھر جاتے سیدہ کائنات کے گھر میں اور جب مدینہ میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے گھر میں جایا کرتے تھے ناظرین کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر جاتے تو بیٹی بھی رسول اللہ کے احترام میں کھڑی ہو جاتی نبی کریم کے دست بوسی کرتی اور پھر سب سے اعلیٰ جگہ پہ رسول خدا کو بٹھایا کرتی اور جب بی بی پاک جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں وہ جب آتی تو نبی کریم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر حضور نبی کریم سیدہ کائنات کے ماتھے پہ پوسا دینے کے بعد اپنی کالی کملی بچھایا کرتے تھے اپنی بیٹی کے لیے دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ وہی ہیں معاشرہ جہاں بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں جہاں پر بیٹیوں پہ ظلم ہو رہے تھے اور نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو وہ عزت وہ بخار وہ احترام دے رہے تھے کہ صبح قیامت تک بیٹی کو ایسی عزت کوئی بھی نہیں دے سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بہن کسی سبب سے طلاق لے کر گھر میں پلٹ آئے تو اس کو یہ گھر بیگانہ نہیں لگنا چاہیے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن کو اسی طرح ویلکم کریں کیونکہ ان کا آخری سہارا ہر صورت بھائی ہی ہوا کرتے ہیں آج ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر ایک بار پھر ضرورت ہے اپنے اس شعور کو جو اسلامی شعور ہے اسے ہم بیدار کریں اور اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں بلکہ خدا کی رحمت سمجھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے لیکن بی بی پاک سیدہ کائنات اس باپ کے لیے رحمت بن کر کائنات میں تشریف لائیں جو رسول سارے جہانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بن کر آئے تھے آئیں بیٹیوں کے حقوق ادا کریں انہیں بیٹوں سے کم نہ سمجھیں بیٹیاں ہی وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ بڑھاپے میں اپنے والدین کے لیے محبت کا پیغام ہوا کرتی ہیں ایک نئے پیغام کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں وسلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ